வணக்கம் அன்பு உள்ளங்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி வந்து ஆல்ரெடி நாம் ஒரு பதிவு வெளியிட்டுட்டோம் கர்த்தரின் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் இந்த கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷலாக இன்னும் ஒரு பதிவு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ எனக்கு தோணுறது தான் இந்த சென்ட கிளாஸ் நம்ம கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை பற்றின தகவல்களை உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு வந்தது அதற்காக தான் இந்த பதிவை வெளியிடுறேன் இப்போது பொதுவாக எல்லாருக்குமே இந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா அப்படிங்கக்கூடிய அந்த உருவம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ரெட் கலரில் அந்த பஞ்சு பஞ்சாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸு குல்லா தென் அந்த பிளாக் கலர் பெல்ட்டு அவர் அந்த இடுப்பில் மணியை கட்டிக்கிட்டு எவ்வளோ கிஃப்ட்டு மூட்டையை தூக்கி தோட்டில் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த தோட்டம் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக நாங்கள் கிறிஸ்டின்ஸ் கிடையாது ஹிந்து ஆனாலும் அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வரும்போது ஒரு தனி குஷி வரும் ஹாய் சூப்பர் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்துட்டாரு வெளியே ஓடி போகணும் கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை பார்க்கணும் அவர்கிட்ட கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் மதத்தை தாண்டி மதத்தை தாண்டி அந்த உருவத்தின் மீதும் அவருடைய தோற்றத்தின் மீதும் ஒரு அளவில் முடியாத ஆர்வம் ஒரு பற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதை நாங்கள் நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குழந்தைகளும் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அப்படிப்பட்ட அந்த சாண்டா கிளாஸ் எப்படி தோன்றினார் அவருக்கு அந்த உருவம் எப்படி வந்தது இத்தனை பேரை வசீகரிக்குது பார்த்தீங்களா அந்த உருவம் அந்த உருவம் சேண்டா கிளாஸ்க்கு எப்படி வந்தது அதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த வீடியோ இருக்குங்க எவ்வளோ அழகான உருவம் பார்த்திங்களா வெள்ளத்தை அடிக்கி சிகப்பு கலர் தொப்பி அந்த சிகப்பு கலர் தொப்பியில் வெள்ள பார்டர் ரெட் கலர் ட்ரெஸ்ஸு அண்டு ஒயிட் கலரில் அதுக்கு காலர் பிளாக் கலர் பெல்ட்டு மணி அப்போ இது நமக்கு யார் கொடுத்தாரு பார்த்திங்களா அந்த ட்ரோ தோட்டத்தை ஆக்சுவலாக சேண்டா கிளாஸ் ஆரம்பத்தில் இப்படி இல்லைங்க க்ரீன் கலரில் தான் சேண்டா கிளாஸ் இருந்தாப்பில் இந்த தோற்றத்துக்கு முதல்ல சேண்டா கிளாஸ் வர்றதற்கு காரணமாக இருந்தவர் தாமஸ் நரூஸ் இவர் வந்து அரசியல் கேலி சித்திரங்களை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணில் எழுதிட்டு இருந்தவருங்க அவர் தான் முதல் முதலில் சேண்டா கிளாஸுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு உருவத்தை கொடுத்தார் இந்த உருவத்திற்கு சேண்டா கிளாஸை கொண்டு வந்து நம் மனநிலையை அதில் லைக்க வைத்தவருடைய பெயர் தாமஸ் நரூஸ் சரிங்களா ரைட் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து ஏன்னா எவ்வளவோ பெரிய உலகத்தையே புரட்டி போட்டுற ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சுருக்காரு நல்ல விதமான மாற்றம் அந்த தோற்றம்லாம் நம்ம மனசை வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்து பார்க்க போனீங்க அப்படின்னம்னா இந்த சேண்டா கிளாஸ் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய ஒரு பட்டறையிலேயேமோ செய்யப்பட்ட இந்த கலைமான்களால் இழுத்து செல்லக்கூடிய பனிச்செருக்கு வண்டியில் வருவார் குழந்தைகளுக்கு நிறைய கிஃப்ட் கொடுப்பார் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைவருடைய லிஸ்ட்டும் சாண்டா கிளாஸ்கிட்ட இருக்கும் அவர் வந்து நல்ல குழந்தைகளுக்கு நல்ல விதமான கிஃப்டை கொடுப்பார் மோசமான தீய பழக்கங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நிலக்கரியை கொடுப்பார் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா சொல்லும்போது குழந்தைங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நல்ல கிஃப்ட் வாங்கணுண்டா நம்ம சண்டா கிளாஸ்கிட்ட ஒன் இயர் முழுக்க நம்ம இதை வந்து நல்ல பயணம் நடந்துக்கிட்டு சண்டா கிளாஸ்கிட்ட நல்ல கிஃப்ட் வாங்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு மேகசினுக்கு இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் இந்த குமுதமாக அந்த இடம்லாம் இருக்குல்ல இது மாதிரி ஃபாரினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேகசினுக்கு ஒரு லெட்ரு வந்தது அப்போது இந்த கிறிஸ்மஸ் தான் இந்த உருவத்தில் இல்லை அவர் தோற்றத்தை நான் ரெண்டாவது சொல்கிறேன் கடைசிக்கு வரேன் அது ஒரு தண்ணி கதை அவருடைய தோற்றம் தண்ணி கதை அதை கடைசியாக சொல்கிறேன் நான் அவங்களுக்கு அந்த மேகசினுக்கு ஒரு லெட்ரு வருது அவங்க தான் அந்த செயின் நிக்கோலஸ் அதாவது சாண்டா கிளாஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிஃப்ட் கொடுக்குறதுனால வருஷம் முழுவதும் சமத்தாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறான்னு சொல்லி ஒரு மேகசினுக்கு ஒரு லெட்டர் வருது அவங்க அந்த லெட்டரை திருப்பி பார்க்குறாங்க அது பேர் இல்லை அன்னோன் லெட்டர் ஓகேங்களா அன்னோன் லெட்டர் அதை பார்த்தோன்னா பத்திரிகைக்காரங்களுக்கு அந்த கருத்து வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆஹா இது நல்லா இருக்குது வருஷம் முழுக்க சமதாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பெட்டு பேரண்ட்ஸே சர்ப்ரைஸாக ஒரு கிஃப்டாக வாங்கி அதை அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ கடியில் வச்சு சண்டை கிளாஸ் கொடுத்தாருன்னா குழந்தைங்க அதில் ரொம்ப குதூகலமாகவாங்களே அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொண்ட மேகசின் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணிச்சு அன்றிலிருந்து தான் குழந்தைகளுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பவராக குழந்தைகளுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பவர்களாக கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயின் அடியில் அதை வைப்பவராக வருடந்தோறும் குழந்தைகளால் பெரிதும் எதிர்பார்க
பெரிய கதை வாங்க உங்களுக்காக சுருக்கமாக சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதாவது இந்த சண்ட கிளாஸ் அப்படிங்கிறவருடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செயின் நிக்கோலஸ் அதாவது புனித நிக்கோலஸ்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்து பிறந்து இருநூறு வருடம் கழித்து செல்வ செழிப்பு மிகுந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இந்த சண்ட கிளாஸ் இவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே அம்மா அப்பா இறந்துடுறாங்க ஸோ இவர் கர்த்தவ தேவாலயத்தில் ஊழியம் செய்கிறதுக்காக வந்து சேர்றாரு இவர் பிறந்தது தென் துருக்கியில் இருக்கிற விசியா அப்படிங்கிற இடத்துல பிறகுறாரு சரிங்களா இவருக்கு ஆரம்பத்துலேருந்து வசதியானவர் இப்போ எல்லா இறக்க குணம் உள்ளவர்னால ஏழை எளியவர்களுக்கெல்லாம் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஏழை எளியவங்களுக்கெல்லாம் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இவர் பிஷப்பாக இருக்கார் பிஷப் போஸ்டிங்கில் இருக்கார் நிறையா உதவி பண்ணுறார் அதாவது சர்ச்சுக்குன்னு வரக்கூடிய டொனேஷன்ஸை சர்ச்சுக்கு செலவு விடுவதை விட வாழ்க்கையில் யார் கஷ்டமாக இருக்காங்க பண்ணுறாங்களோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு செலவிடுறதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டினார் இது அந்த காலத்தில் நான் என்ன ஆரம்பி சொல்கிறேன் தெரியுதா நாலாம் நூற்றாண்டுலேயும் கோவிலுக்கு வரக்கூடிய நிதியை சர்ச்சுக்கு வரக்கூடிய நிதியை சர்ச்சுக்கு செலவிடுவதை விட கஷ்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு செலவிடுவதில் லைத்து போனவர் செயின் நிக்கோலஸ் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப நம்ம அவ்வளவு தூரத்துக்கு சிந்தனை உள்ள மனிதர் அவர் அவர் ஒரு தடவை அவருடைய இடத்தில் இருந்த அதாவது துருக்கி விசியாவில் இருந்து ஒரு இடத்துக்கு பயணம் போகிறார் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போது ஜெருசலத்தை தாண்டி போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருது யார் நேரம் பொழுது இருட்டி இருந்துங்க ஜெருசலத்தில் ஒரு வீட்டில் போய் இந்த மாதிரி நான் வழிப்போக்கண்ணியாக போய்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் தேவை அதனால் என்னையே உங்கள் வீட்டில் இன்று ஒரு பொழுது தங்கிக்கொள்ள அனுமதிப்பீர்களா அப்படின்னு ஒரு வீட்டில் கேட்குறாரு அதனால் என்ன நீங்கள் தாராளமாக தங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டுக்காரங்க சொல்கிறாங்க இவர் உள்ளே போய் தங்குறாரு அப்போது உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ளே சில விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை கேட்கும் பொழுது தான் தெரிகிறது ஜெயின் நிக்கோலஸுக்கு அவர்கள் மிகவும் வறுமையில் இருக்கிறார்கள் என்று அப்போ அந்த வீட்டில் தாயில் தகப்பனும் மூன்று பெண் குழந்தைகளும் இருக்காங்க மூன்று பெண் குழந்தைகளுமே பருவ வயதை அடைந்த பெண் குழந்தைகள் இப்போது ஜெருசலத்தில் உள்ள விஷயம் என்னென்னா குறிப்பிட்ட பருவ வயதிற்குள் பெண்களுக்கு திருமணம் நடக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் வேசியாக மதிக்கப்படுவார்கள் ஆமாங்க அப்படி ஒரு கொடுமையான விஷயம் அன்றைக்கி இருந்துச்சு இப்போது இந்த டவுரின்னு சொல்லுவோம் வரதட்சணை கொடுமை நம்ம நாட்டில் தான் இருக்குன்னு நாம் நினைச்சு இருக்கோம் ஜெருசலத்துலேயும் இருந்துச்சு பெண் குழந்தைய கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்கணும் டவுரி கொடுக்கணும் டவுரி கொடுத்தா தான் கல்யாணம் பண்ணுவான் இல்லை பண்ண மாட்டான் இந்த தகப்பண்ட்ட சுத்தமாக காசு கிடையாது அப்போது திருமணம் செய்யறது கொடுக்க முடியலை அப்படின்னா அந்த ஒரு வயதை தாண்டியவுடன் அவர்களை விபச்சாரியாக வேசியாக ஏற்றுக்கொண்டு அப்படி ஒரு அசிங்கம் அங்கே நடந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு அசிங்கம் அங்கே நடந்திருக்கிறது இதை நினைத்து அந்த குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பொறுமுவதை கண்டு மனம் தாள முடியாத செயின் நிக்கோலஸ் மறுநாள் எழுந்தவுடன் வெளியில் சென்றார் தன் சொத்துக்கள் அத்தனையும் விற்றார் கூடான கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் அத்தனையும் விற்றார் விட்டு அதை மூன்று சாக்ஸ்குள்ள தங்க காயின்களாக நிரப்பி தங்க காயின்களாக நிரப்பி மறுநாள் இரவு அவர்கள் வீட்டிற்கு முன்னால் இருந்த மரங்களில் கெட்டி தொங்க விட்டார் அதை அந்த மூணு பெண் குழந்தைங்களும் பார்க்காங்க பார்த்த உடனே அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அதை எடுத்து அவங்க ரொம்ப ஆனந்தமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல இந்த கதையில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்வாழ்வு கிடைக்கிதுங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்லை இந்த இறக்கம் கொண்ட கத குணம் கொண்ட இந்த இறக்கம் குணம் கொண்ட செயின் நிக்கோலஸ் தான் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு சாண்டா கிளாஸ் ஆகி கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவா ஆகி இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம மனசில் நீங்காமல் இருக்கிறாரு என்றைக்கும் இருப்பார் குழந்தைகளே உங்களுக்கு பிடித்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இன்றைக்கும் உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் தாசா பைசு கொடுத்துருப்பாரு சந்தோஷமாக கிறிஸ்மஸை கொண்டாடுங்க அனைவருக்கும் என் கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் என்றும் உங்களோட நான் நன்றி